రైట్ అమ్మా సో మార్నింగ్ క్లాస్లో మనం మాట్లాడుకుంది సెక్షన్ టూ ఏ డెఫినేషన్ కంప్లీట్ చేసాం కదా అడుగుతా నేను చెప్పాను కదా రెడీ ఉన్నారా చెప్తారా ఏం చెప్తాం లేని సార్ అంటారా ఎన్ని పార్ట్స్ ఉన్నాయి నేను అడిగిన దానికి ఆన్సర్ చెప్పండి చాలు డెఫినేషన్ ఎన్ని పార్ట్స్ ఉన్నాయి డెఫినేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా అందుకనే దీని మీద మనం టైం ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నామని ఆల్రెడీ లాస్ట్ క్లాస్లో చెప్పా సో దేర్ ఆర్ టోటల్ ఈ త్రీ పార్ట్స్ నాకు ఫస్ట్ పార్ట్ ఎవరు చెప్తారు జస్ట్ ట్రై చేయండి చాలు ఫస్ట్ పార్ట్ చెప్పు ఫస్ట్ పార్టే వెన్ ఏ పర్సన్ సిగ్నిఫైస్ టు అనదర్ పర్సన్ కూర్చోవచ్చు ఫస్ట్ పార్ట్ అయిపోయింది రెండో పార్ట్ నేను చెప్తా మూడో పార్ట్ మీరు చెప్పండి బాగుంది కదా ఏదో సో వెన్ వన్ పర్సన్ సిగ్నిఫైస్ టు అనదర్ పర్సన్ ఏం చెప్పాలి హీజ్ విల్లింగ్నెస్ టు డూ ఆర్ అబ్స్టెయిన్ ఫ్రమ్ డూయింగ్ ఎనీథింగ్ అంతేగా పాజిటివ్ నెగిటివ్ అని మార్నింగ్ మాట్లాడుకున్నాం కదమ్మా సో విల్లింగ్నెస్ అంటే ఇంటెన్షన్ ఆయన ఇంటెన్షన్ ఆయన ఒక వర్క్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాడు ఆ వర్క్ చే అది పాజిటివ్గా ఉండొచ్చు నెగిటివ్గా ఉండొచ్చు నెగిటివ్ అని ఎప్పుడంటాం మనం నాట్ అదే అంటే ఒక వర్క్ చేయకుండా ఉండడానికి నీకు ఆఫర్ ఇచ్చాడు అనుకోండి దానిని మనం నెగిటివ్ ఆఫర్ అంటాం పాజిటివ్ ఆఫర్ అని ఎప్పుడు అంటాం వర్క్ చేయడానికి ఆఫర్ వేసి దాన్ని పాజిటివ్ ఆఫర్ అంటాం సో విల్లింగ్నెస్ టు డూ ఆర్ అబ్సెంట్ ఫ్రమ్ డూయింగ్ ఎనీథింగ్ థర్డ్ పార్ట్ ఏంటమ్మా థర్డ్ పార్ట్ స్టార్టింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ విత్ ఏ వ్యూ విత్ ఏ వ్యూ టు అప్టైన్ ద ఎసెంట్ ఆఫ్ ద అదర్ ఎసెంట్ మీన్స్ వాట్ ఎక్సలెంట్ గుర్తుంది సో ఎదుటి వ్యక్తి యొక్క పర్మిషన్ తీసుకునే విధంగా కనుక ఉంటే దాన్ని ఏమంటాం ఆఫర్ దెన్ హీ సెట్ టు మేక్ ఏ ప్రపోజల్ ఆర్ ఆఫర్ సో వన్ హూ గివ్స్ ద ఆఫర్ ఈస్ కాల్డ్ ఆఫర్ ఇచ్చేవాళ్ళు వన్ హూ రిసీవ్స్ ఆఫర్ అర్కి ఇంకొక నేమ్ ప్రపోజర్ ఆఫర్ ఈ ఇంకో నేమ్ ఇవన్నీ మనం మార్నింగ్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాం అండ్ ఈ డెఫి బ్రేకప్ అవర్ డెఫినేషన్ కూడా కంప్లీట్ చేసుకున్నాం ఈ పాజిటివ్ నెగిటివ్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాం టెస్ట్ చెక్ అయిపోయింది ఎంసీక్యూస్ అయినాయి టైప్స్ ఆఫ్ ఆఫర్స్ దగ్గర ఆగాం బేస్డ్ ఆన్ ఫార్మేషన్ సో ఎక్స్ప్రెస్ ఆఫర్ ఇంప్లైడ్ ఆఫర్ ఇది అయిపోయింది మార్నింగ్ చెప్పాను ఇక్కడ ఈ రెండో చెప్పాలి నేను మీకు గుర్తుందా క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్స్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ ఫార్మేషన్లో కూడా ఎక్స్ప్రెస్ కాంట్రాక్ట్ ఇంప్లైడ్ కాంట్రాక్ట్ ఈ కాంట్రాక్ట్ ఉన్నాయి సేమ్ అలాగే ఇక్కడ కూడా ఫార్మేషన్లో ఎక్స్ప్రెస్ ఆఫర్ ఇంప్లైడ్ ఆఫర్ వర్డ్స్ రూపంలో ఆఫర్ ఇస్తే దాన్ని ఎక్స్ప్రెస్ ఆఫర్ అంటారు యాక్ట్స్ రూపంలో ఆఫర్ ఇస్తే దాన్ని ఇంప్లైడ్ ఆఫర్ అంటారు ఎక్స్ప్రెస్ ఆఫర్ ఇంప్లైడ్ ఆఫర్ రెండోది బేస్డ్ ఆన్ ఆడియన్స్ బేస్డ్ ఆన్ ఆడియన్స్ అంటే ఎంతమందికి ఆఫర్ ఇస్తున్నాం అనే దాన్ని బట్టి రెండు ఉంటాయమ్మా జనరల్ ఆఫర్ స్పెసిఫిక్ ఆఫర్ ఏంటా రెండు చెప్పండి నేను దీని గురించి చెప్తా జాగ్రత్త వినండి వెరీ సింపుల్ మనం స్పెసిఫిక్ గా ఒక గ్రూప్ ఒక్క పర్సన్ కి గాని ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పర్సన్స్ గాని ఆఫర్ ఇస్తే దాన్ని స్పెసిఫిక్ ఆఫర్ అంటాం ఏమంటాం స్పెసిఫిక్ ఆఫర్ ఎవరికి ఇస్తే ఓన్లీ ఒక్క పర్సన్ కి గాని ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పర్సన్స్ గాని లేదా సర్టన్ క్లాస్ ఆఫ్ పర్సన్స్ కానీ ఆఫర్ ఇస్తే దాన్ని ఏమంటారు స్పెసిఫిక్ ఆఫర్ ఈ స్పెసిఫిక్ ఆఫర్ అందరికీ కాదు నేను ఎవరికైతే ఏ గ్రూప్ అయితే చెప్పానో ఆ గ్రూప్ కే ఏ క్లాస్ ఆఫ్ పీపుల్ కి అయితే చెప్పానో ఆ క్లాస్ ఆఫ్ పీపుల్ కి నేను నీ ఒక్కదానికి ఆఫర్ అంటే నీ ఒక్కదానికి నీ ఒక్కడికి ఆఫర్ అయితే నీ ఒక్కడికి నీ ఒక్కడికైతే నీ ఒక్కడికి స్పెసిఫిక్ ఆఫర్ ఇలా ఉంటుంది అనమాట జనరల్ ఆఫర్ అంటే ఏంటో తెలుసా జనరల్ ఆఫర్ ఈజ్ ఏ ఆఫర్ విచ్ ఈస్ అవైలబుల్ టు పబ్లిక్ ఎట్ లార్జ్ లేదా జనరల్ ఆఫర్ ఈజ్ అన్ ఆఫర్ విచ్ ఈస్ అవైలబుల్ టు హోల్ వరల్డ్ హోల్ మొత్తం ఎవరైనా యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు నాకు ఎలాంటి రిస్ట్రిక్షన్స్ లేవు మై ఆఫర్ ఈజ్ ఓపెన్ ఫర్ ఆల్ గుండున్నా గుండు లేకపోయినా బట్టతలున్నా బట్టతలు లేకపోయినా పొట్టైనా పొడుగైనా నలుపైనా తెలుపైనా ఆడైనా మొగైనా ఏది అసలు నాకు రిస్ట్రిక్షన్స్ లేవు మై ఆఫర్ ఈజ్ ఓపెన్ ఫర్ దాన్ని ఏమంటారు స్పెసిఫిక్ ఆఫర్ అంటారు స్పెసిఫిక్ ఆఫర్ జనరల్ ఆఫర్ అంటారా సారీ అమ్మా సో జనరల్ ఆఫర్ అంటారంట స్పెసిఫిక్ ఆఫర్ అంటే అయితే ఇప్పుడు అయితే ఇప్పుడు నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా జనరల్ స్పెసిఫిక్ మీరు చెప్తారా నేను మీ క్లాస్ మొత్తానికి ఆఫర్ ఇచ్చా జనరల్ ఆఫర్ మొత్తానికి ఆఫర్ ఇచ్చాను కదమ్మా అవునా ఈ ఎగ్జాంపుల్ దగ్గర కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా జనరల్ ఆఫర్ అని చెప్పకుండా స్పెసిఫిక్ ఆఫర్ అని చెప్పింది మీరు ఒక్కళ్ళే ఈ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పటికీ టూ
మీ క్లాస్ కి ఆఫర్ ఇచ్చా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పక్క క్లాస్ లో వాళ్ళకి ఆఫర్ లేదు అంటే దీన్ని ఆఫర్ అంటారు స్పెసిఫిక్ ఆఫర్ అంటే స్పెసిఫిక్ ఆఫర్ ఈజ్ అన్ ఆఫర్ విచ్ ఈస్ అవైలబుల్ టు ఏ స్పెసిఫిక్ పర్సన్ ఆర్ స్పెసిఫిక్ గ్రూప్ ఆఫ్ పర్సన్ ఐ రిపీట్ స్పెసిఫిక్ ఆఫర్ ఈజ్ అన్ ఆఫర్ విచ్ ఈస్ అవైలబుల్ టు ఏ స్పెసిఫిక్ పర్సన్ ఆర్ ఏ స్పెసిఫిక్ గ్రూప్ ఆఫ్ పర్సన్స్ టూ థౌజండ్ టెన్ లో టెన్త్ క్లాస్ కంప్లీట్ అయిన వాళ్ళకి మాత్రమే నేను ఆఫర్ ఇచ్చా ప్రపంచంలో ఎవరైనా సరే టూ థౌజండ్ టెన్ లో టెన్త్ క్లాస్ పాస్ అయితే నా ఆఫర్ ని యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు మళ్ళీ జాగ్రత్తగా వినండి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు ఆన్సర్ చెప్పండి టూ థౌజండ్ టెన్ లో టెన్త్ క్లాస్ పాస్ అయిన ఎవరైనా ప్రపంచంలో వరల్డ్ మొత్తం మీద హోల్ వరల్డ్ మొత్తం మీద హోల్ వరల్డ్ మొత్తం మీద టెన్త్ క్లాస్ పాస్ అయిన టూ థౌజండ్ టెన్ లో టెన్త్ క్లాస్ పాస్ అరే నన్ను చెప్పనేమండ్రా టూ థౌజండ్ టెన్ లో టెన్త్ క్లాస్ పాస్ అయిన ఎవరైనా కావచ్చు యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు ఏంటమ్మా జనరల్ ఆఫర్ ఓకే రైట్ సో రాంగ్ నా ఆన్సర్ జనరల్ ఆఫర్ కాదమ్మా ఎందుకో చెప్పనా నేను నేను ఇందాక ఒక మాట చెప్పాను ఏం చెప్పాను స్పెసిఫిక్ ఆఫర్ ఈజ్ అన్ ఆఫర్ విచ్ ఈస్ అవైలబుల్ టు స్పెసిఫిక్ గ్రూప్ ఆఫ్ పర్సన్స్ ఆర్ ఏ స్పెసిఫిక్ పర్సన్ అని చెప్పా ఇక్కడ నేను ఏం చెప్తున్నా టూ థౌజండ్ టెన్ లో టెన్త్ క్లాస్ పాస్ అయిన వాళ్ళకి మాత్రమే నా ఆఫర్ ప్రపంచంలో ఎంతమంది అయినా ఉండొచ్చు హోల్ వరల్డ్ ఎంతమంది అయినా ఉండొచ్చు బట్ నా ఆఫర్ జనరల్ ఆఫర్ ఎప్పుడవుతుందో తెలుసా నేను ఎలాంటి కండిషన్స్ ని పుట్ అప్ చేయకుండా ఐఎమ్ నాట్ రిస్ట్రిక్టింగ్ ఎనీ వన్ టు మై ఆఫర్ అప్పుడు నా నేను ఇచ్చిన ఆఫర్ జనరల్ ఆఫర్ అవుతుంది నా పాయింట్ మీరు అర్థం చేసుకోండి నా ఆఫర్ జనరల్ ఆఫర్ ఎప్పుడవుతుందో తెలుసా నేను ఆఫర్ అందరికీ ఎలాంటి రిస్ట్రిక్షన్స్ లేకుండా ఇస్తే అది జనరల్ ఆఫర్ అవుతుంది నా ఆఫర్లో నేను కండిషన్స్ పెట్టాను అనుకోండి అంటే నా ఆఫర్ ఓన్లీ వీళ్ళకి మాత్రమే వాళ్ళు ప్రపంచంలో ఎంతమంది అయినా ఉండొచ్చు కొన్ని క్రోర్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఉండొచ్చు ఆఫర్ స్పెసిఫిక్ ఆఫర్ అవుతుంది అర్థమైందా ఇప్పుడు మీరు చెప్పింది కరెక్టే నేను మిమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి హోల్ వరల్డ్ హోల్ వరల్డ్ అని చెప్పి ఆ మాట వాడాను నేనేమని చెప్తున్నాను టూ థౌజండ్ టెన్ లో టెన్త్ క్లాస్ పాస్ అయిన అందరికి హోల్ వరల్డ్ ఎంతమంది ఉంటే అందరికి ఇస్తున్నా ఇప్పుడు నేను ఎలాంటి రిస్ట్రిక్షన్స్ లేకుండా వరల్డ్ లో ఉన్న అందరికి ఇచ్చాను అనుకో అదే ఆఫర్ అవుతుంది జనరల్ ఆఫర్ కానీ నేను ఇక్కడ కండిషన్ పెడుతున్నా హోల్ వరల్డ్ లో అందరికి కానీ టూ థౌజండ్ టెన్ లో టెన్త్ క్లాస్ పాస్ అయిన వాళ్ళకి మాత్రమే ఎంతమంది అయినా ఉండొచ్చు వరల్డ్ మొత్తం మీద అందరికి ఇచ్చాను అనుకోండి అగైన్ ఇది జనరల్ ఆఫర్ లాగా మీకు అనిపిస్తుందేమో కానీ జనరల్ ఆఫర్ కాదు స్పెసిఫిక్ ఆఫర్ వై బికాస్ మై ఆఫర్ నేను టూ థౌజండ్ టెన్ లో టెన్త్ క్లాస్ అన్నాను కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ థౌజండ్ లెవెన్ లో టెన్త్ క్లాస్ పాస్ అయిన వాళ్ళకి నా ఆఫర్ యాక్సెస్ ఉందా టూ థౌజండ్ నైన్ లో టెన్త్ క్లాస్ క్లియర్ చేసిన వాళ్ళకి నా ఆఫర్ కి యాక్సెస్ ఉందా మరి టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ లో నువ్వు ఏమన్నా చెప్పు టూ థౌజండ్ టెన్ లో వాళ్ళకి మాత్రమే అంటే స్పెసిఫిక్ గ్రూప్ ఆఫ్ పర్సన్స్ కి నేను ఇస్తున్నాను ఆఫర్ వాళ్ళు వరల్డ్ లో ఎంతమంది అయినా ఉండొచ్చు కాబట్టి ఇదే ఆఫర్ స్పెసిఫిక్ ఆఫర్ అమ్మ అది జనరల్ ఆఫర్ కాదు నాన్న స్పెసిఫిక్ ఆఫర్ ఎందుకో నీకు అర్థమైందమ్మా యా ఓకే ఓకే రైట్ సో జనరల్ ఆఫర్ అంటే నేను ఇప్పుడు చెప్తాను జాగ్రత్త వినండి జనరల్ ఆఫర్ ఈజ్ అన్ అన్కండిషనల్ ఆఫర్ అందులో కండిషన్స్ ఏమి ఉండవు విచ్ ఈస్ ఓపెన్ ఫర్ ఆల్ నా ఆఫర్ ఈ క్లాస్ ఆఫ్ పీపుల్ కే యాక్సెస్ ఉంటుంది వేరే సర్టన్ క్లాస్ ఆఫ్ పీపుల్ కే యాక్సెస్ ఉండదు అని చెప్తే అది జనరల్ ఆఫర్ అవుతుందా అవదా నేను ఎలాంటి కండిషన్స్ పెట్టకూడదు జనరల్ ఆఫర్ లో బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పన సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్ ఫ్లాట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫర్ అన్నారు ఇది జనరల్ ఆఫరా స్పెసిఫిక్ ఆఫరా జనరల్ ఆఫర్ ఎందుకు జనరల్ ఆఫర్ ఇప్పుడు షాపింగ్ మాల్ కి వెళ్ళారమ్మా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫర్ అన్నారు నువ్వు ఎవరైనా కానీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియా ఇండియా టూర్ చే ఐ మీన్ వస్తుంటారు కదా ఫారినర్స్ వచ్చారనుకోండి ఆ ఫారినర్స్ వచ్చి బట్టలు కొనుక్కుందాం అనుకుంటే వాళ్ళకి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫర్ ఇస్తారా ఎవరు ఆ షాపింగ్ మాల్ వాళ్ళు ఇస్తారు మారుమూల ఒక రూరల్ విలేజ్ ఎక్కడో చిన్న విలేజ్ నుంచి ఒక అతను వచ్చాడు ఆయన కూడా క్లాత్స్ పర్చేస్ చేద్దామనంటే ఆయనకు కూడా ఇస్తారా లేదా ఆఫర్ సిటీలో పుట్టి పెరిగి నీకు కూడా ఇస్తారా లేదా ఆఫర్ నువ్వు ఎవరన్నా కానీ మాకు సంబంధం లేదు వి
లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ గా క్వశ్చన్ అడుగుతా ఇందులో కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా నాకు ఆన్సర్ చెప్తారా ప్రపంచంలో ఉన్న నాదొక క్లాత్ షాప్ అనుకుందాం నాదొక బట్టల షాప్ అనమాట ప్రపంచంలో ఉన్న అందరికీ ఆడవాళ్ళకి మాత్రమే నేను ఆఫర్ ఇచ్చా ఇదే ఆఫర్ హోల్ వరల్డ్ లో ఉన్నటువంటి ఉమెన్ అందరికీ నేను ఆఫర్ ఇచ్చా స్పెసిఫిక్ గా జనరల్ నేను అదేంటి నేను హోల్ వరల్డ్ లో ఉన్న ఉమెన్స్ అందరికి ఆఫర్ ఇచ్చాను కదా నేను ఉమెన్స్ అని అన్నానంటే నా ఆఫర్కి ఎవరికి యాక్సెస్ లేదు మెన్ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ యాక్సెస్ టు మై ఆఫర్ కాబట్టి మళ్ళీ ఇది స్పెసిఫిక్ ఆఫర్ అయిపోతుంది అంటే జనరల్ ఆఫర్ అవ్వాలి అని అంటే కండిషన్ ఏంటంటే ఆ ఆఫర్ ని యాక్సెస్ చేయడానికి ఎలాంటి రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉండకూడదు దాన్ని ఏమంటాం జనరల్ ఆఫర్ అంటాం ఇప్పుడు గుడ్ డే బిస్కెట్ ప్యాకెట్ లోను లేదా లిటిల్ హార్ట్స్ లోను ఏదో ఒక పిచ్చి పిచ్చి ఆఫర్లు ఇస్తుండ్రు వాళ్ళు రీఛార్జ్ అను పేటిఎం క్యాష్ అను సంథింగ్ ఏదో ఒకటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సంతూర్ సోప్ అమ్మ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ త్రీ సంతూర్ సోప్స్ పర్చేస్ చేస్తే ఒక పెన్ ఫ్రీ మీరు త్రీ సంతూర్ సోప్స్ పర్చేస్ చేశారు ఒక పెన్ ఫ్రీ వచ్చింది ఇదే ఆఫర్ జనరల్ ఆ స్పెసిఫిక్ గా ఇట్ ఈస్ ఏ జనరల్ ఆఫర్ ఎందుకంటే ఇది ఎవరు పర్చేస్ చేసినా ఇస్తారు ఓన్లీ తెల్లగా ఉన్నవాళ్ళు పర్చేస్ చేసినా ఇస్తారా ఓ నల్లగా ఉన్నవాళ్ళు పర్చేస్ చేసినా ఇస్తారా నువ్వు ఎవరన్నా కావచ్చు నువ్వు విలేజ్ బ్యాక్గ్రౌండా అర్బన్ బ్యాక్గ్రౌండా రిచ్చా పూరా బాయా గర్లా మ్యాన్ ఉమెన్ ఇవన్నీ సంబంధం లేదు అంటే ఒక ఆఫర్ పబ్లిక్ ఎట్ లార్జ్ అందరికీ ఇస్తే దాన్ని ఏమంటాం జనరల్ ఆఫర్ అంటాం అలా కాదండి ఒక స్పెసిఫిక్ గ్రూప్ కానీ ఒక సర్టెన్ క్లాస్ ఒక్క పర్సన్ కానీ ఇస్తే దాన్ని స్పెసిఫిక్ ఆఫర్ అంటాం అర్థమైందా క్లియర్ కదా ఇక్కడ నేను కొన్ని మాటలు చెప్పాలి స్పెసిఫిక్ ఆఫర్ జనరల్ ఆఫర్ లో స్పెసిఫిక్ ఆఫర్ మనం ఎవరికి ఇచ్చామో వాళ్ళే యాక్సెప్ట్ చేయాలి వేరే వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేయకూడదు ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను నీకు ఆఫర్ ఇచ్చానమ్మా నీకు మాత్రమే ఆఫర్ ఇచ్చా అజయ్ అనేటువంటి వ్యక్తికి మాత్రమే నేను ఆఫర్ ఇచ్చా దాని ఆదిత్య యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చా ఏ ఎందుకు చేయకూడదు నేను ఎవరిని నేను ఆఫర్ ఇచ్చానంటే నువ్వెవరు అజయ్ ఆఫర్ సో ఆయన ఒక్కడికే ఇచ్చాను ఆఫర్ నీకు కూడా ఇచ్చానా కాబట్టి నువ్వు ఒక్కడే యాక్సెప్ట్ చేయాలి ఎస్ఆర్నో నువ్వే చెప్పాలి నీ యాక్సెప్టెన్స్ వేరే వాళ్ళు ఇవ్వకూడదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మీ ఇద్దరికి ఇచ్చా ఆఫర్ ఆదిత్య అజయ్ ఇద్దరికి ఇచ్చా నువ్వు రిజెక్ట్ చేసావు ఆయన యాక్సెప్ట్ చేశాడు చేయొచ్చా ఇట్లా నేను ఇద్దరికి ఆఫర్ ఇచ్చానమ్మా అతనేమో పమ్మన్నాడు ఇతనేమో యాక్సెప్ట్ చేశాడు యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చా హ్యాపీగా చేయొచ్చు ఎందుకని మై ఆఫర్ ఈజ్ ఓపెన్ ఫర్ టూ పర్సన్స్ వన్ పర్సన్ హ్యాస్ రిజెక్టెడ్ మై ఆఫర్ అండ్ అనదర్ పర్సన్ హ్యాస్ యాక్సెప్టెడ్ మై ఆఫర్ నో ప్రాబ్లం తప్పే ఉంది నా పాయింట్ మీకు అర్థమైందా స్పెసిఫిక్ ఆఫర్ లో ఒక కేసు లో ఉంటుందమ్మా బౌల్టన్ వర్సెస్ జోన్స్ అని ఒక కేసు లో ఉంటుంది ఒక్క నిమిషం యాక్చువల్లీ మీకు కేసు లాస్ అవసరం లేదు బట్ ఊరికి నేను డిస్కస్ చేస్తున్నాను మీకు ఇంటర్మీడియట్ లో కేసు లాస్ ఉంటాయమ్మా అక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇఫ్ పాసిబుల్ కోర్ట్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా ఉంటుంది ఇఫ్ పాసిబుల్ అది కంప్లీట్లీ ఆప్షనల్ మీకు గుర్తుంటే రాస్తారు లేదంటే లేదు బేరాట పొద్దున్న మీకే చెప్పినట్టు ఉన్నాను కదా సరే చూడండి అమ్మా సో కేసులో వచ్చేసి బౌల్టన్ వర్సెస్ జోన్స్ దీన్ని బట్టి ఏమర్థమైంది సార్ మీకు చెప్పండి బౌల్టన్ ఏమో ప్లెయిన్ టిఫ్ జోన్స్ ఏమో ఎప్పుడో స్టార్టింగ్ లో చెప్పాను మీకు గుర్తుందా మర్చిపోయారా ప్లెయిన్ టిఫ్ అంటే ఎవరు బౌల్టనే వాడెవడు అది పర్సన్ హూ ఫైల్స్ ద కేస్ ఇన్ ద కోర్ట్ ఆఫ్ లా మహాప్రభు నాకు అన్యాయం జరిగింది నాకు ఇంజస్టిస్ జరిగింది ప్లీజ్ మేక్ ఇట్ రైట్ అని చెప్పి ఫస్ట్ కోర్ట్ ని ఆశ్రయించేవాళ్ళు అంటే ఫస్ట్ కోర్టు యొక్క ప్రొటెక్షన్ అడిగేవాళ్ళు ఎవరంటే ప్లెయిన్ టిఫ్ ఎవరి మీద అయితే ఎక్యూజ్ చేస్తున్నాడు అంటే ఎవరినైతే మనం నిందలు వేస్తున్నాం వాళ్ళని ఏమంటాం డిఫెండెంట్ అంటాం డిఫెండెంట్ ఇంకో పేరే ఎక్యూజ్డ్ ప్లెయిన్ టిఫ్ ఇంకో పేరు ప్రాసిక్యూటర్ ఇది ఆల్రెడీ చెప్పాను నేను అందుకే సరే చెప్పట్ల సో బౌల్టన్ వర్సెస్ జోన్స్ అనమాట సరే ఒకసారి మళ్ళీ మాట్లాడుకుందాం వీళ్ళ గురించి ప్లెయిన్ టిఫ్ డిఫెండెంట్ గురించి ఒకసారి బౌల్టన్ వర్సెస్ జోన్స్ కేసులో ఏమైందో ఒకసారి మాట్లాడుకుందాం బౌల్టన్ వర్సెస్ జోన్స్ లో అమ్మ కేసులా అంటే నిజంగా జరిగిందా లేదంటే జరిగిందేనా లేదా నేను ఇక్కడ ఇమాజిన్ చేసి చెప్తున్నానా 
మీ క్లాస్కి వచ్చే ముందు నెట్ఫ్లిక్స్లో స్టోరీ చూసి ఆ స్టోరీని ఇక్కడ చెప్పట్లా బాల్టన్ వర్సెస్ జోన్స్ అనేది నిజంగా జరిగింది బాల్ఫర్ వర్సెస్ బాల్ఫర్ కూడా అంతే కదమ్మా కేసులో సో ఈ కేసులో వాళ్ళు ఏమైందో తెలుసా బాల్టన్ వర్సెస్ జోన్స్లో యాక్చువల్గా ఒక సరే మీకు ఇంకా అర్థం కావడం కోసం సింపుల్గా చెప్తా ఏబిసి అని ముగ్గురు ఉంటారు ఏ అనేటువంటి వ్యక్తి ఒక బిజినెస్ రన్ చేస్తూ ఉంటాడు ఇది అనే బిజినెస్ అంటే వుడ్ బిజినెస్ వుడ్ అంటే ఫర్నిచర్ ఇట్లాంటిది అనమాట చెక్క ఇలాంటి బిజినెస్ అనమాట టింబర్ బిజినెస్ యాక్చువల్గా టింబర్ అంటే వుడ్ టింబర్ అంతా ఒకటే బట్ టింబర్ ఏంటంటే లార్జ్ స్కేల్లో చేస్తూ ఉంటారు టింబర్ బిజినెస్ చేస్తూ ఉంటాడు ఎవరు ఒక పర్సన్ మిస్టర్ ఏ అనేటువంటి వ్యక్తి టింబర్ బిజినెస్ చేస్తూ ఉంటాడు ఈ టింబర్ బిజినెస్కి వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ సప్లైయర్ ఎవరు అంటే బి ఏ ఎవరమ్మా టింబర్ బిజినెస్ చేసేటువంటి ఒక వ్యక్తి అతనికి మెయిన్ సప్లైయర్ ఎవరు బి సప్లైయర్ అంటే ఇతనికి కావాల్సిన రా మెటీరియల్ అంతా సప్లై చేస్తూ ఉంటాడు ఆయన ఆర్డర్ పెడితే సప్లై చేస్తాడు ఉంటాడు అనమాట ఓకే వన్ ఫైన్ డే వన్ ఫైన్ డే మిస్టర్ బి ఏం చేస్తాడంటే ఏకి ఒక ఆఫర్ ఇస్తాడు ఏ ఆఫర్ ఇస్తాడంటే నా దగ్గర మంచి రా మెటీరియల్ ఉంది ఆ రా మెటీరియల్ మీకు సప్లై చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఎవరు అడిగింది మిస్టర్ బి ఎవరిని అడిగారు ఏని అడిగారు అనమాట సప్లై చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సో మీరు ఏమంటారు రా మెటీరియల్ కాస్ట్ ఇంత సో అండ్ సో ఈ టైప్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ఉందంటే ఈ ఏ యాక్చువల్గా ఏం చేస్తారంటే ఈ బి ఇచ్చిన ఆఫర్ని చదవడు ఆ లెటర్ యాక్చువల్లీ వస్తుంది బట్ లెటర్ అక్కడే ఉంటుంది వాడు వర్క్ బిజీలో చదవడు ఎందుకంటే వాడు ఒక వేరే వర్క్లో బిజీగా ఉంటాడు ఏంటి ఆ వర్క్ తెలుసా వీడు ఈ బిజినెస్ని క్లోజ్ చేద్దాం అనుకుంటాడు ఎవరు ఏ క్లోజ్ చేసేసి ఇంక ఇచ్చే చేసిన వాళ్ళు చేసిన బిజినెస్ వేరే ఎవరికైనా నమ్మేద్దాం అని చెప్పి మిస్టర్ సీతో డీలింగ్ మాట్లాడుతూ ఉంటాడు ఎవరు డీలింగ్ మాట్లాడేది ఏ అర్థమైందా సో ఇక్కడ మిస్టర్ సి అనేటువంటి ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు చూసావా ఈ వ్యక్తి న్యూ ఓనర్ అవుతాడు అనమాట ఎవరు న్యూ ఓనర్ అయ్యింది సి అనమాట అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ స్టేజ్ నుంచి మిస్టర్ ఏ అనేటువంటి వ్యక్తి ఏమయ్యాడు రిటైర్ అయిపోయాడు మరి న్యూ ఓనర్ ఎవరు సి అనమాట ఓకే ఓ షిట్ సారీ 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 సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జాంపుల్ సేమ్ బట్ ఇది పర్చేస్ కోసం కాదు సేల్ కోసం ఒక్క నిమిషం ఒక్క నిమిషం తప్పేం లేదు యాజ్ ఇట్ ఈస్ సేమ్ బట్ ఇందులో జరిగింది ఏంటంటే యాక్చువల్గా బా ఎరేజర్ ఇందులో ఇదిగోండి యాక్చువల్ జరిగింది ఏంటంటే రివర్స్ అనమాట పర్చేస్ కాదు సేల్ ఇప్పుడు మిస్టర్ బి అనేటువంటి వ్యక్తి ఒక ఆర్డర్ పెడతాడు ఏమని ఆర్డర్ పెడతాడు అంటే ఆ టింబర్ బిజినెస్ మ్యాన్ ఏ ఉన్నారు కదా ఏక ఆర్డర్ పెడతాడు నాకు ఇలా టేక్ వుడ్ కావాలి మీరైతే ఫస్ట్ క్వాలిటీ సప్లై చేస్తారు కదా నాకు సప్లై చేయండి అని మిస్టర్ బీని అడుగుతాడు నేను ఇందాక కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి ఇటు చెప్పా రివర్స్ సప్లై చేస్తానని కాదు కాదు వాడు పర్చేస్ కోసం అడుగుతాడు అంటే ఈ పాయింట్ ఆఫ్ నుంచి సేల్ అనమాట అది ఓకే సరే వదిలేసేయండి జీరో జీరో కన్ఫ్యూజన్ ఒకసారి నేను ఫస్ట్ నుంచి చెప్తా మీకు ఇది అర్థమైంది కదా ఏ అనేవాడు ఒకటి ఉంటాడు క్యారెక్టర్స్లో చేంజ్ ఏం లేదు మిస్టర్ ఏ ఈజ్ ఎ టెంబర్ డీలర్ సేమ్ అదే వదిలేసేయండి సి అనేటువంటి వాడు కొత్త ఓనర్ మిస్టర్ ఇక్కడ జరిగింది ఏంటంటే మిస్టర్ బి యాక్చువల్గా నాకు సప్లై కావాలని అడుగుతాడు ఎవరు అడుగుతారు మిస్టర్ బి మేము వేరే ఇంట్లో ఏదో దిగాం మాకు ఫర్నిచర్ చేసుకోవాలి మాకు మీ టింబర్ కావాలి మీ టింబర్కి మార్కెట్లో మంచి క్వాలిటీ ఉంటుందని మేము విన్నాము సో కాబట్టి మీరు టింబర్ సప్లై చేయమని చెప్పి మిస్టర్ బి మిస్టర్ ఏకి ఆఫర్ ఇస్తాడు ఇది మిస్టర్ ఏకి మాత్రమే ఇచ్చినటువంటి ఆఫర్ ఎవరు ఇచ్చారు ఆఫర్ బి ఇచ్చారు ఎవరికి ఇచ్చారు ఏ ఏకి ఇచ్చారు దేనికి ఇచ్చారు టింబర్ కోసం ఇచ్చారు ఇది స్పెసిఫిక్ ఆఫర్ అంతే కదమ్మా స్పెసిఫిక్ ఆఫర్ ఇప్పుడు ఈ ఆఫర్ని ఏ చదవడు ఎందుకంటే వాడు బిజినెస్ని సేల్ చేసేటువంటి వర్క్స్లో ఉన్నాడు ఆ లెటర్ అక్కడే ఉంటుంది కొత్త ఓనర్ వచ్చాడు ఏ వెళ్ళిపోయాడు బిజినెస్ని మొత్తం సేల్ చేసి వెళ్ళిపోయాడు టూ డేస్ తర్వాత కొత్త ఓనర్ వచ్చి కొత్త ఓనర్ నేమ్ ఏంటమ్మా సి సి వచ్చి చూస్తాడు టేబుల్ మీద ఏదో కాగితం ఉంది చూసి చూస్తాడు అనమాట ఫస్ట్ అబ్బా సూపర్ ఆఫర్ ఎవరో మన టింబర్ని అడుగుతున్నారు ఫస్ట్ రోజే మంచి సేల్ జరుగుతుందని చెప్పి వీడు ఏం చేస్తాడంటే మిస్టర్ సి మిస్టర్ బికి అడిగినటువంటి గూడ్స్ అన్ని కూడా లోడ్ చేసి పంపిస్తాడు వాడి ప్లేస్కి ఎవరు పంపించారు ఇప్పుడు ఎవరికి బీకి పంపించాడు అనమాట ఇప్పుడు మిస్టర్ బి ఏం చేస్తాడంటే అసలు ఈ గూడ్స్ మిస్టర్ సి పంపించడం ఏంటి నేను ఆఫర్ ఇచ్చింది ఎవరికి ఏని పంపించమని అడిగాను మా ఇంట్లో కొత్త వుడ్స్ అవి కొత్త ఇంటీరియర్ డిజైనింగ్
టింబర్ డిపోలో మిస్టర్ సి ఈజ్ ద న్యూ ఓనర్ మిస్టర్ సి గారే నాకు లోడ్ చేసి పంపించారని చెప్పి చెప్తాడు అప్పుడు బి ఏం చేస్తాడంటే నాకు ఈ టింబర్ వద్దు ఐ డోంట్ వాంట్ దీస్ గుడ్స్ నేను ఆఫర్ ఇచ్చింది ఎవరికి ఏకి నాకు ఏనే సప్లై చేయాలి మిస్టర్ సి సప్లై చేస్తే నేను తీసుకోనని చెప్పి వాడు నాకు ఈ గూడ్స్ వద్దు నేను మనీ పే చేయనని చెప్తాడు అప్పుడు ఇతను కేసు ఫైల్ చేస్తాడు నేను అతను ఆఫర్ ఇచ్చాడని చెప్పి నేను లోడ్ చేయించుకొని ట్రాన్స్పోర్టేషన్ లారీ అపాయింట్ చేసుకొని అక్కడ దాకా ఆ బిజినెస్ ప్లేస్ దాకా పంపేసి ఇప్పుడు ఆయన రిజెక్ట్ చేశాడు నాకు ఇప్పుడు ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కాస్ట్ లాస్ లేబర్ అన్లోడింగ్ అండ్ లోడింగ్ మా టింబర్ అంటే అది ఊరికి ఇలా తీసి అలా పెట్టేస్తారా లోడింగ్ అండ్ అన్లోడింగ్ ఛార్జెస్ ఉంటాయి కదా ఇవన్నీ నాకు లాస్ నాకు అతనే ఇవ్వాలని చెప్తాడు అతను అంటాడు అసలు నేను నీకు ఆఫర్ ఇవ్వడం ఏంటి నువ్వు ఎవరో కూడా నాకు తెలియదు నేను ఆఫర్ ఇచ్చింది ఎవరికి ఏ కాబట్టి ఎవరు యాక్సెప్ట్ చేయాలి నువ్వెందుకు యాక్సెప్ట్ చేసావు నువ్వు యాక్సెప్ట్ చేసి నువ్వు లాస్ అయ్యి నన్ను డబ్బులు అడుగుతావేంటి నేను ఇవ్వను అని చెప్పి ఇద్దరు కోర్టుకి వెళ్తారు అనమాట ఇలా జరుగుతుంది అప్పుడు జడ్జి గారు ఎలా జడ్జిమెంట్ ఇచ్చి ఉంటారో మీరు ఒకసారి గెస్ చేయండి చూద్దాం బి సైడ్ జడ్జిమెంట్ ఇస్తారా అంటే ఏంటి మిస్టర్ బి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కాస్ట్ అంతా లోడింగ్ అన్లోడింగ్ ఛార్జెస్ అన్ని పే చెయ్యాలా అక్కర్లేదా షూరా పక్క ఎందుకు అది ఆఫర్ ఇచ్చింది ఎవరికి మిస్టర్ ఏ ఏం చేయాలి యాక్సెప్ట్ చేయాలి లేదా రిజెక్ట్ చేయాలి మరి ఏం చేశాడు యాక్సెప్ట్ చేయలేదు రిజెక్ట్ చేయలేదు అది వాడి ఇష్టం తర్వాత యాక్సెప్ట్ చేస్తే చేస్తాడు లేదా వాడికి అసలు తెలియపోతే రిజెక్టే చేస్తాడు వదిలేస్తాడు మధ్యలో మిస్టర్ సి ఇన్వాల్వ్ అయిపోయి నేనే కొత్త ఓనర్ని అని చెప్పి యాక్సెప్ట్ చేశాడు అందుకే చెప్తున్నా ఇందాక నేను చెప్పాను కదా నేను అజయ్కి ఆఫర్ ఇచ్చా ఎవరు యాక్సెప్ట్ చేయాలి ఓన్లీ ఓన్లీ మరి ఎవరు యాక్సెప్ట్ చేశారు యాక్ట్ చేయవచ్చు అట్లా చేయకూడదు సో ఆఫర్ స్పెసిఫిక్ ఆఫర్ అయితే దట్ స్పెసిఫిక్ ఆఫర్ షుడ్ బి యాక్సెప్టెడ్ ఓన్లీ బై ద ఆఫరీ వాళ్ళే యాక్సెప్ట్ చేయాలి వేరే వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేయకూడదు ఒకవేళ చేసిన కాంట్రాక్ట్ క్రియేట్ అవ్వదు క్లియర్ కదా మా ఎగ్జాంపుల్ బౌల్టన్ వర్సెస్ జోన్స్ కేసు లా అనమాట ఇది మీకు ఫౌండేషన్ లో కేసు లాస్ అవసరం లేదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవసరం లేదు అంతెందుకు అసలు మీ మెటీరియల్ మొత్తం మీద కూడా ఎక్కడ ఇవ్వాల అసలు కేసులు అట్లీస్ట్ మెన్షన్ కూడా చేయాల ఇంకా నేనే ఈ నేమ్ మెన్షన్ చేసా ఇంటర్మీడియట్ లో ఎలాగో వస్తుంది కదా అని మీకు కేసు లా నేమ్ కూడా మీ ఇన్స్టిట్యూట్ మెటీరియల్ లో మెన్షన్ చేయలేదు కాబట్టి మీరు నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు బట్ తెలుసుకుంటారని చెప్పామంతే అర్థమైందా సో అట్లా స్పెసిఫిక్ ఆఫర్ బోల్డన్ వర్సెస్ జోన్స్ లో ఏం జరిగిందమ్మా ఒక పర్సన్ ఇంకో పర్సన్ కి ఆఫర్ ఇస్తాడు బట్ దాన్ని ఆ పర్సన్ యాక్సెప్ట్ చేయకుండా ఎవడు థర్డ్ పార్టీ వచ్చి యాక్సెప్ట్ చేస్తాడు చేసి నాకు డబ్బులు ఇమ్మంటాడు డబ్బులు ఇవ్వాలా అక్కర్లేదు క్లియర్ ఆ స్పెసిఫిక్ ఆఫర్ రెండోది జనరల్ ఆఫర్ అనమాట రెండోది ఏంటిది జనరల్ ఆఫర్ లో కూడా ఒక కేసు లా ఉంటుంది చెప్తాను వినండి జనరల్ ఆఫర్ లో కేసు లా ఏంటంటే కార్లిల్ వర్సెస్ కార్లిల్ అనే ఒక ఆవిడ అనమాట ఈవిడ ముసలి ఆవిడ కార్లిల్ వర్సెస్ కార్బాలిక్ స్మోక్ బాల్ కంపెనీ కార్బాలిక్ స్మోక్ బాల్ కంపెనీ ఈ కార్బాలిక్ స్మోక్ బాల్ కంపెనీ అనేటువంటిది ఏంటంటే ఇది ఒక ఫార్మా కంపెనీ ఫార్మాసూటికల్ కంపెనీ ఇది కూడా నేను ఇమాజిన్ చేసి చెప్తున్నాను కేసులా ఇది కూడా సో కార్లిల్ వర్సెస్ కార్బాలిక్ స్మోక్ బాల్ కంపెనీలో ఏం జరుగుతుందంటే ఈ కార్బాలిక్ స్మోక్ బాల్ కంపెనీ అనేది ఒక ఫార్మా కంపెనీ ఫార్మా కంపెనీ అంటే ఏంటి ఫుడ్ తయారు చేస్తారా మరి మెడిసిన్స్ తయారు చేస్తారు వీళ్ళు ఒక మెడిసిన్ తయారు చేస్తారు ఏంటంటే న్యూమోనియాకి లైక్ కోల్డ్ అనమాట ఇలాంటి దానికి ఒక తయారు చేస్తారు తయారు చేసి ఏం చేస్తారంటే ఓపెన్ ఆఫర్ ఇస్తారు ఛాలెంజ్ అనమాట మా మెడిసిన్ వాడిన వాళ్ళకి సెవెన్ డేస్ కనుక వాడితే వాళ్ళకి ఎలాంటి న్యూమోనియా తగ్గిపోతుంది అందులో ఎలాంటి డౌట్ లేదు ఒకవేళ మా మెడిసిన్ మేము చెప్పిన విధంగా ప్రాపర్ గా సెవెన్ డేస్ వాడిన తర్వాత కూడా తగ్గలేదు అంటే మేము ఇంత రివార్డ్ ఇస్తాం వాళ్ళకి కాంపన్సేషన్ ఇస్తాం అని చెప్పి ఆఫర్ ఇస్తారు ఎవరు ఇచ్చారు కంపెనీ వాళ్ళు ఎందుకని వాళ్ళ ప్రమోషన్ కోసం ఇచ్చారు అనమాట ఓకేనా సో చెప్పారు ఓపెన్ ఆఫర్ ఇచ్చారు ఎన్ని రోజులు వాడాలి వాళ్ళు చెప్పినటువంటి డైరెక్షన్స్ లో సెవెన్ డేస్ వాడాలి వాడితే తగ్గిపోతుందంట ఈ కార్లిల్ అనే ఆవిడ డిపార్ట్మెంటల్ స్టోర్కి వెళ్ళి ఆఫర్ చూస్తుంది చూసి ఓ ఎలాగో మనకి జబ్బు ఉంది ఎలాగో మనకు తగ్గట్లేదు ఏదో ఆఫర్ ఇస్తున్నాడు కదా ఏడు రోజుల్లో తగ్గిపోద్ది అంట తగ్గపోతే చెప్దాం అప్పుడు అని చెప్పి కార్లిల్ అనే ఆవిడ వెళ్ళి ఆ స్మోక్ బాల్ కంపెనీ వాళ్ళ ప్రోడక్ట్ని పర్చేస్ చేస్తుంది సెవెన
అవ్వలేదు అని చెప్పి చెప్తారు ఇది వాళ్ళిద్దరి మధ్య కేసు అనమాట అయితే ఇద్దరు కోర్టుకి వెళ్తారు అప్పుడు కార్బోలిక్ స్మోక్ బాల్ కంపెనీ ఒక విచిత్రమైన వాదన తెస్తుంది అనమాట ఒక లా పాయింట్ ఏంట లా పాయింట్ అంటే సార్ ఓకే మేము ఆఫర్ ఇచ్చాం బాగుంది కార్లీల్ అనే ఆవిడ యాక్సెప్ట్ చేయాలి కదా యాక్సెప్ట్ చేసినట్టు మాకు లెటర్ రాయాలి కదా లేదా మాకు కమ్యూనికేషన్ ఇవ్వాలి కదా అట్లీస్ట్ మాకు ఫోన్ చేసి చెప్పాలి కదా ఏం చెప్పలేదు అసలు కార్లీల్ అనే ఆవిడ మా మెడిసిన్ వాడిందో లేదో కూడా తెలియదు మాకు చెప్పాలి కదా మాకు చెప్పలేదు కాబట్టి ఆవిడకి మాకు కాంట్రాక్ట్ లే ఆఫర్కి ఏం యాడవ్వలేదు యాక్సెప్టెన్స్ యాడవ్వలేదు కాంట్రాక్ట్ క్రియేట్ అవ్వలేదు అని ఒక కొత్త పాయింట్ తెస్తారు వాళ్ళు అప్పుడు జడ్జి గారు అంటారు తమ్ముడు జనరల్ ఆఫర్లో నువ్వు ఎవరికి ఆఫర్ ఇచ్చావు హోల్ వరల్డ్ అంటే అందరు నీకు లెటర్ రాయాలా అంటే ఎంతమంది రాయాలి లెటర్ నీకు ప్రతి ఒక్కరు లెటర్ రాస్తే ఇంక నీకు బిజినెస్ చేసుకుంటావా లెటర్ చదువుకుంటావా పలానా సుబ్బారావు యాక్సెప్ట్ చేశాడు అప్పారావు రిజెక్ట్ చేశాడు కొండమ్మ యాక్సెప్ట్ చేసింది అప్పలమ్మ యాక్సెప్ట్ చేయాలి ఇవన్నీ ఎందుకు లా ఏం చెప్ కోర్టు ఏం చెప్తుంది అంటే ఇన్ కేస్ ఆఫ్ జనరల్ ఆఫర్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ యాక్సెప్టెన్స్ నీడ్ నాట్ బి కమ్యూనికేటెడ్ స్పెషల్లీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ వాట్ ఆఫర్స్ జనరల్ ఆఫర్లో యాక్సెప్టెన్స్ మీరు కమ్యూనికేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు మీరు ఆ ప్రోడక్ట్ తీసుకెళ్ళి వాడుతున్నారంటే ఇట్ ఈస్ అన్ ఎంప్లాయిడ్ యాక్సెప్టెన్స్ అంతే మీరు ఆ తీసుకెళ్ళి ఆ ప్రోడక్ట్ని వాడుతున్నారంటే ఇట్ ఇట్ సెల్ఫ్ సేయింగ్ దట్ యు ఆర్ విల్లింగ్ టు యాక్సెప్ట్ ద ఆఫర్ అనమాట అసలు వెళ్ళి కొన్నారంటేనే ఆఫర్ యాక్సెప్ట్ చేసినట్టు ఆవిడ ఏడు రోజులు వాడుతుంది తగ్గలేదు కాంపెన్సేషన్ ఇచ్చేసే జాగ్రత్తగా అంతే అంటే ఇక్కడ ఎవరు గెలుస్తారంటే కార్లిల్ మేడం గెలుస్తుంది అనమాట ఎవరి మీద కార్బాలిక్ స్మోక్ బాల్ కంపెనీ మీద అంటే ఇక్కడ మీకు కొత్త పాయింట్ తెలియాలి ఏంటంటే ఇన్ కేస్ ఆఫ్ జనరల్ ఆఫర్స్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ జనరల్ ఆఫర్స్ యాక్సెప్టెన్స్ అనేది మీరు స్పెషల్గా రాయాల్సిన అవసరం లేదా కంపెనీకి వెళ్ళి చెప్పాల్సిన అవసరం అర్థమైందా మీకు ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు రెండు ఆఫర్స్ చెప్పా స్పెసిఫిక్ జనరల్ స్పెసిఫిక్ ఆఫర్ అంటే ఏంటిదమ్మా ఓన్లీ ఓన్లీ ఫర్ ఏ సింగిల్ పర్టికులర్ పర్సన్ ఆర్ ఎ పర్టికులర్ గ్రూప్ ఆఫ్ పర్సన్స్ నేను రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తున్నాను ఈ వీళ్ళకి ఈ గ్రూప్కే ఆ స్పెసిఫిక్ ఆఫర్ జనరల్ అంటే రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉండవు అందరికీ ఎవరికైనా సరే అది దాన్ని జనరల్ ఆఫర్ అంటారు స్పెసిఫిక్ ఆఫర్ జనరల్ ఆఫర్ జనరల్ ఆఫర్లో యాక్సెప్టెన్స్ మీరు ఎలా చెప్పాలి ఫోనా లెటరా ఫోను అక్కర్లేదు లెటర్ అక్కర్లేదు జనరల్ ఆఫర్లో యాక్సెప్టెన్స్ సపరేట్గా అక్కర్లేదు మీకు ఇంకా సింపుల్గా చెప్తా అక్కడ చెన్నై షాపింగ్ మాల్ ఉంది కదమ్మా లాడ్జ్ సెంటర్ దగ్గర ఆ చెన్నై షాపింగ్ మాల్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆషాఢం సేల్ అని స్టార్ట్ చేసింది అనుకుందాం సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆఫర్ ఆషాఢం సేల్ అని చెప్పి స్టార్ట్ చేసింది సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆఫర్ నువ్వు చూసావు చూసి అనుకున్నావు ఒక పెన్ను పేపర్ తీసుకొని డియర్ చెన్నై సిల్క్స్ మేనేజ్మెంట్ మై నేమ్ ఈ సో అండ్ సో సన్ ఆఫ్ సో అండ్ సో నేను ఇక్కడ ఇలా గుంటూరు వచ్చాను ఇక్కడ ఉంటాను ఈ హాస్టల్లో ఉంటున్నాను నేను మీ దగ్గర షాపింగ్కి వచ్చి పర్చేస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను నాకు కూడా సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆఫర్ ఇస్తారా అని అడుగుతారా అంత 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 డ్రామా ఎందుకు అంత అవసరం లేదు సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆఫర్ ఉంది చూసావా వెళ్ళు లోపలికి వెళ్ళు అంతే లోపలికి వెళ్తావు నీకు కావాల్సిన పికప్ చేసుకుంటూ దాని మీద ఆఫర్ ఉంటే సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆఫర్ నీకు వస్తుంది ఇప్పుడు సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆఫర్ అని పెట్టారంటే ప్రతి ప్రోడక్ట్ మీద సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఇచ్చేస్తానని చెప్పారా ఆఫర్లో కొన్ని ప్రోడక్ట్సే ఉంటాయి కొన్ని ప్రోడక్ట్స్ నార్మల్ రేట్లే ఉంటాయి నీకు నచ్చితే ఆఫర్లో కొనుక్కో నచ్చకపోతే ఆఫర్ లేనిది కొనుక్కో ఏదైనా కొనుక్కో నువ్వు ఎవరైనా మా వాళ్ళకి సంబంధం లేదు నీకు కావాల్సింది నీకు కావాల్సింది క్లాత్స్ వాళ్ళకి కావాల్సింది మనీ నువ్వు ఎవరైతే ఏంటి నువ్వు ఆఫ్రికన్ అయితే ఏంటి నైజీరియన్ అయితే ఏంటి ఇండియన్ అయితే ఏంటి ఇంకోటి ఇంకోటి అయితే ఏంటి వాళ్ళకి కావాల్సింది మనీ నీకు కావాల్సింది క్లాత్స్ అంతే అంతే కదా మా బట్టల షాప్కి వెళ్తారు వెళ్తే ఖచ్చితంగా బట్టలు కొనాలా నచ్చితే కొనుక్కుంటావు నచ్చపోతే మానేస్తావు అయిపోయింది మీకు అర్థమవుతుందా సో ఆఫర్ ఇలా ఉంటుంది అనమాట జనరల్ ఆఫర్ జనరల్ ఆఫర్లో యాక్సెప్టెన్స్ మీరు సపరేట్గా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఏ ఆఫర్లో మరే ఆఫర్లో చెప్పాలి స్పెసిఫిక్ ఆఫర్లో యాక్సెప్టెన్స్ని మీరు కంపల్సరీగా కమ్యూనికేట్ చేయాల్సిందే ఓకేనా రైట్ సో నెక్స్ట్ ఇంకేంటమ్మా ఉంది దీంతో క్లాస్ అయిపోతుంది అనుకుంటా ఇంకా ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్సే ఉంది ఎక్స్ప్రెస్ ఆఫర్ అయిపోయింది ఇంప్లాయిడ్ ఆఫర్ అయిపోయింది జనరల్ అయిపోయింది స్పెసిఫిక్ అయిపోయింది లాస్ట్ వన్ ఏంటిదమ్మా
యాక్సెప్టెన్స్ గురించి చేయలేదు మీకు మన చాప్టర్ పేరేంటి ఆఫర్ అండ్ యాక్సెప్టెన్స్ లో నేను చెప్తుంది ఓన్లీ ఆఫరే యాక్సెప్టెన్స్ కాదు ఇంకా కాబట్టి యాక్సెప్టెన్స్ చెప్పినప్పుడు కౌంటర్ ఆఫర్ చెప్తాను యాజ్ ఆఫ్ నో క్రాస్ ఆఫర్స్ చెప్పి మనం సెషన్ క్లోజ్ చేద్దాం సో పైన నాలుగు మీకు క్లియర్ గా అర్థమైనయా అర్థమైతే ఐదో చెప్పి క్లాస్ క్లోజ్ చేద్దాం ఎక్స్ప్రెస్ ఆఫర్ అర్థమైందా ఇంప్లైడ్ ఆఫర్ క్రాస్ ఆఫర్ స్పెసిఫిక్ ఆఫర్ జనరల్ ఆఫర్ జనరల్ ఆఫర్ ఈజ్ అన్ ఆఫర్ విచ్ ఈస్ అవైలబుల్ టు ఏ పర్టికులర్ మంచిది కోటెడ్ అట్టు ఉన్నారు మీరు అందరు కలిసి సరే క్రాస్ ఆఫర్ చూడండి అమ్మా క్రాస్ ఆఫర్ చూడండి క్రాస్ ఆఫర్ అంటే ఏంటంటే అమ్మా యాక్చువల్ గా ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ ప్రకారం క్రాస్ ఆఫర్స్ ఫామ్ అవడం నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ డిఫికల్ట్ ప్రజెంట్ ఉన్న సిచ్యువేషన్ ప్రకారం అంటే ఇప్పుడు కమ్యూనికేషన్ బాగా డెవలప్ అయింది కదా ఒక ట్వంటీ టు థర్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ సిస్టమ్ వేరు ఇప్పుడు వేరు కదమ్మా ఇప్పుడు ఒక ట్వంటీ టు థర్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఎలా ఉండేది ఎవర ఎవరికైనా ఏదన్నా ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పాలంటే లెటర్సే ఇంకా వేరే ఆల్టర్నేటివ్ లేదు టెలిఫోన్స్ అదంతా చాలా అసలు రేడియో ఉందంటేనే చాలా గొప్ప విషయం అది టెలిఫోన్స్ అంటే చాలా తక్కువ మందికి అసలు అది ఎలా ఆపరేట్ అవుతుందో కూడా తెలియదు పీపీ అనేవాళ్ళు పక్కింటి ఫోన్ ఊరందరు కలిపి ఒకళ్ళకి ఫోన్ ఉండేది ఎప్పుడైనా ఎమర్జెన్సీ వస్తే దానికి ఫోన్ చేయమనేవాడు రోజుకోసారి ఇప్పట్లాగా ఏం చేస్తున్నావు తిన్నావా అరిగిందా వెళ్ళావా ఇట్లా ఏ ఉండవు అర్థమైందా ఎప్పుడుగో నెలలకు ఒకసారి టెలిగ్రామ్ వస్తే భయపడేవాళ్ళమ్మా తెలుసా మీకు టెలిగ్రామ్ వస్తే భయపడేవాళ్ళు ఎందుకో తెలుసా టెలిగ్రామ్ అంటే ఎప్పుడు ఎప్పుడు వస్తుంది ఏదైనా ఎమర్జెన్సీ ఎప్పుడే వస్తుంది అమ్మో ఏం ఎమర్జెన్సీ ఉందో ఎవరన్నా చచ్చిపోయారేమో జనరల్గా టెలిగ్రామ్ మీకు తెలియదేమో మీ ఫాదర్స్ని గ్రాండ్ గ్రాండ్ మదర్ గ్రాండ్ ఫాదర్స్ని అడగండి వాళ్ళు చెప్తారు టెలిగ్రామ్ వస్తే పసుపు నీళ్ళు జల్లి ఓపెన్ చేసేది ఎవరు ఎందుకో తెలుసా అంత శుభవార్త ఉండాలి ఇందులో ఎలాంటి చెడు వార్త ఉండకూడదని చెప్పి టెలిగ్రామ్ వస్తే అర్జెంట్గా దాని మీద పసుపు నీళ్ళు జల్లి చించి అప్పుడు చదివేవాళ్ళు అనమాట ఏముందో ఏ చెడు వార్త ఉందో అట్లా అని అలా ఇప్పుడు ఇప్పుడంటే ట్వంటీ టు థర్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ సిస్టమ్ వేరు ఇప్పుడు వేరు ఇప్పుడంటే మనకి వీడియో కాల్ వచ్చేసింది ఆడియో కాల్ వచ్చేసింది అసలు వాట్సాప్ కాల్ వచ్చేసింది ఏ చాలా కాల్స్ సిగ్నల్ లేకపోయినా పర్లా వైఫై నెట్ ఇంటర్నెట్ ఉంటే చాలు మనం ఎలాగైనా కనెక్టివిటీలో ఉండొచ్చు వన్స్ అప్ ఆన్ టైంలో అలా కాదు కదా చాలా లేట్గా ఉండేది కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ ఒకరి నుంచి ఇంకొకరికి లెటర్ వెళ్ళాలంటే అసలు లెటర్ పోస్ట్ చేశాక అది వెళ్తుందో లేదో కూడా తెలియదు మిస్ అవ్వడానికి కూడా ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అట్లీస్ట్ హండ్రెడ్ లెటర్స్లో ఒక టెన్ లెటర్స్ మిస్ అయ్యే మిస్ అయిపోయేది నైంటీ లెటర్సే వెళ్తాయి అది కూడా తెలియదు అర్థమైందా సో ఇప్పుడంటే వాట్సాప్లో మెసేజ్ చూసేడం లేదు బ్లూ టిక్లు ఏ టిక్లు ఉంటాయి అక్కడ లెటర్ చదివిన తర్వాత బ్లూ టిక్లే ఉండవు కదమ్మా సో అట్లా సో అలా ఇప్పుడు నేను క్రాస్ ఆఫర్స్ గురించి చెప్తూ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఉండవు అని చెప్తున్నా ఎందుకో తెలుసా చెప్తా ఇప్పుడు మీకు నేను ఈ టాపిక్ చెప్పిన తర్వాత మీకు అర్థం అవుతుంది ఎందుకు నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ క్రాస్ ఆఫర్స్ ఉండవు అంటే అసలు క్రాస్ ఆఫర్ అంటే మీనింగ్ తెలుసా అమ్మా మీకు చెప్తాను అండి క్రాస్ ఆఫర్ అంటే అర్థం ఏంటంటే వన్ టూ పర్సన్స్ వన్ లెట్ ఇట్ బి పీ వన్ అండ్ పీ టూ ఓకేనా వన్ టూ పర్సన్స్ ఎక్స్చేంజ్ ఎక్స్చేంజ్ అంటే అరే బైక్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్ అంటారు రా అంటే ఏంటి నీ పాత బైక్ వాళ్ళకి ఇచ్చి ఆ కొత్త బైక్ నువ్వు తీసుకుంటావు ఓన్లీ నీ పాత బైక్ వాళ్ళకి ఇచ్చావు అనుకో దాన్ని సేల్ అంటారు మీకు సేల్కి ఎక్స్చేంజ్కి తేడా తెలుసు అనుకుంటున్నాను అదే బార్టర్ సిస్టంలా ఉంటుంది అనమాట బార్టర్లో ఎక్స్చేంజేగా ఉండేది మనీ ఉండదు కదా బార్టర్ సిస్టంలో నీ దగ్గర గూడ్స్ వాళ్ళకి ఇస్తావు వాళ్ళ దగ్గర గూడ్స్ నువ్వు తీసుకుంటావు అట్లా సో ఎక్స్చేంజ్ అంటే తెలుసుగా మీకు ఎక్స్చేంజ్ అంటే ఏంటి ఒక పర్సన్ నుంచి ఇంకో పర్సన్కి ఒక ఒక ఐటెం వెళ్తుంది ఆ పర్సన్ నుంచి ఈ పర్సన్కి ఇంకో ఐటెం వస్తుంది సో చెప్పండి వన్ టూ పర్సన్స్ ఎక్స్చేంజ్ ఏం ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవాలి ఐడెంటికల్ ఆఫర్స్ ఏంటిదమ్మా ఐఓ ఐఓ అంటే ఐడెంటికల్ ఆఫర్స్ వన్ టూ పర్సన్స్ ఎక్స్చేంజ్ ఐడెంటికల్ ఆఫర్స్ వితౌట్ హ్యావింగ్ నాలెడ్జ్ అబౌట్ ఈచ్ అదర్స్ ఆఫర్ వితౌట్ హ్యావింగ్ నాలెడ్జ్ అబౌట్ ఈచ్ అదర్స్ ఆఫర్ అంటే ఒకరి ఆఫర్ గురించి ఒకరికి తెలియకుండా సేమ్ ఆఫర్ని ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుంటే దాన్ని క్రాస్ ఆఫర్ అంటారు ఇలా అర్థం కాదు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తే అర్థం అవుతుంది సో ఇక్కడ చూడండి పర్సన్ వన్ దగ్గర ఒక సైకిల్ ఉంది ఓల్డ్ డేస్ కదా అందుకే సైకిల్ అన్నాను అనమాట సో నిద్ర వస్తుందమ్మా అయిపోయింది ఒక ఫైవ్ మినిట్స్
త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ రూపీస్కి సేల్ చేస్తాను నువ్వు కొంటావా ఆర్ యూ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ దిస్ ట్రాన్సాక్షన్ అని చెప్పి ఆఫర్ ఇచ్చాడు ఎవరు ఎవరికి ఇచ్చారు ట్వెల్త్ ఎలా ఇచ్చుంటాడు ఆఫరు కమ్యూనికేషన్ ఎప్పుడో లేదు కదా ఒకటే కమ్యూనికేషన్ లెటరు లెటర్ పన్నెండో తారీఖు రాసి అడిగాడు ఆ లెటర్ వీడికి రీచ్ అయింది ఎప్పుడు అంటే పదిహేడో తారీఖు రీచ్ అయింది ఎప్పుడమ్మా నిజంగా పన్నెండో తారీఖు పోస్ట్ చేసిన లెటర్ పదిహేడో తారీఖు రీచ్ అయిందంటే నమ్ముతారా లేదంటే ఇంకా త్వరగానే వెళ్ళిపోద్ది అనుకుంటున్నారా మామూలు లెటర్ అయితే ఇంకా ఎక్కువ టైం కూడా పట్టచ్చు వారం పది రోజులు పదిహేను రోజులు కూడా పట్టచ్చు అదేం పెద్ద వింత కాదు ఓకేనా ఇంకా ట్వెల్త్ పోస్ట్ చేసిన లెటర్ సెవెంటీన్త్ వెళ్ళిందంటే పెద్ద వింతే అసలు లెటర్ వెళ్ళిందంటేనే వింత ఇంకా నీకు ఫైవ్ డేస్లో వచ్చిందంటే ఇంకా అసలు నువ్వు బంపర్ ఆఫర్ కొట్టినట్టే సరే సెవెంటీన్త్ పర్సన్ పర్సన్ టూకి రీచ్ అయింది అనమాట కానీ వీడికి తెలియని విషయం ఏంటంటే పర్సన్ టూకి ఎక్కడో జాబ్ వచ్చింది వాడికి సైకిల్ కావాలి వీడు ఏం చేశాడంటే ఫోర్టీన్త్ రోజు పర్సన్ టూ ఒక ఆఫర్ ఇచ్చాడు పర్సన్ వన్కి సార్ మీ దగ్గర సైకిల్ ఉంది కదా ఆ సైకిల్ నాకు త్రీ ట్వంటీ రూపీస్కి సేల్ చేస్తారా అని ఆఫర్ ఇచ్చాడు అమ్మ పర్సన్ టూకి పర్సన్ వన్ ఇచ్చిన ఆఫర్ తెలుసా ఎప్పుడు తెలుసు అది సెవెంటీన్త్ వరకు వాడికి తెలీదు ఎందుకంటే లెటర్ ట్రాన్సిట్లో ఉంది కదా వాడైనా వీరబ్రహ్మం గారి శిష్యుడా ముందే ఏం జరిగిపోతుందో తెలుసుకోవడానికి కాదు కదా సో సెవెంటీన్త్ వరకు వీడికి తెలీదు వీడికి ఏదో అవసరం ఉండి ఫోర్టీన్త్ రోజు వీడిని అడిగాడు ఇది ఎప్పుడో సెవెంటీన్త్ ఎయిటీన్త్ ఎప్పుడో వెళ్ళింది సెవెంటీన్త్ ఎయిటీన్త్ ఎప్పుడో తర్వాత వెళ్ళింది అంటే ఇక్కడ చూడండి టూ పర్సన్స్ ఉన్నారా సేమ్ ఆఫరా ఐడెంటికల్ ఆఫరే కదా అక్కడ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ సైకిలే ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ సైకిలే ఇక్కడ త్రీ ట్వంటీ రూపీసే దీన్ని ఏ ఆఫర్ అంటారు సేమ్ ఆఫర్ ఐడెంటికల్ ఆఫర్ వన్ టూ పర్సన్స్ ఎక్స్చేంజ్ ఐడెంటికల్ ఆఫర్స్ ఐడెంటికల్ ఆఫర్స్ అంటే సేమ్ ఆఫర్స్ ఎక్స్చేంజ్ చేసుకున్నారు ఇద్దరు ఒకటికి తెలియకుండా ఒకరు వితౌట్ హ్యావింగ్ నాలెడ్జ్ అబౌట్ ఈచ్ అదర్స్ ఆఫర్ ఎక్స్ ఇచ్చిన ఆఫర్ వైకి తెలీదు వై ఇచ్చిన ఆఫర్ కానీ ఇద్దరు ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుంది సేమ్ ఆఫర్ దీన్ని ఏమంటారు క్రాస్ ఆఫర్ అంటారు అర్థమైందా ఇప్పుడు నేను ఎందుకు ఉండవని చెప్పాను తెలుసా క్రాస్ ఆఫర్స్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ సిస్టమ్ లో ఎందుకు ఉండవు అంటే ప్రజెంట్ కమ్యూనికేషన్ డిలే ఒకప్పుడు ఉన్నంత లేదు ఒకప్పుడు అంటే ఐదు రోజులు ఆరు రోజులు అలా పట్టేది కమ్యూనికేషన్ ఇది అవ్వడానికి ఇప్పుడు అంత లేదు కదా వన్ ఆర్ టూ డేస్లో అసలు వన్ ఆర్ టూ డేస్ ఏంటి ఒక పర్సన్ నువ్వు కాల్ చేయాలంటే ఏదో ఒక కాంటాక్ట్ ఉపయోగించి ఒక వన్ అవర్లో ఆయన పట్టుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే సేమ్ ఆఫర్ని అంత ఈజీగా క్రియేట్ చేయడం కష్టం కదమ్మా ఇద్దరు సేమ్ ఆఫర్ గురించి థింక్ చేయాలి సబ్ సేమ్ సబ్జెక్ట్ మ్యాటరు సేమ్ ప్రైజు ఎవ్రీథింగ్ సేమ్ ఉండాలి ఎగ్జాక్ట్గా మక్కీపే మక్కీ ఉండాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీడికి సైకిల్ని త్రీ ట్వంటీ రూపీస్కి సేల్ చేస్తా అన్నాడు వాడు నేను నీ సైకిల్ని త్రీ టెన్ రూపీస్ కొందాం అనుకుంటున్నాను త్రీ టెన్ త్రీ వన్ జీరో కొందాం అనుకుంటున్నాను అమ్ముతావా అన్నాడు ఇప్పుడు ఇది క్రాస్ ఆఫర్ అవుతుంది అంటే అవ్వదు ఎందుకు అవ్వదు ఎందుకు అవ్వదు అక్కడ త్రీ సేమ్ సబ్జెక్ట్ మ్యాటరే కానీ ఇక్కడ త్రీ ట్వంటీ రూపీస్ త్రీ టెన్ రూపీస్ రెండు ఒకటి కాదు చిన్న తేడా వచ్చినా అది క్రాస్ ఆఫర్ అవ్వదు అర్థమైందా సో క్రాస్ ఆఫర్ అంటే ఏంటమ్మా ఇద్దరు ఒకరికి తెలియకుండా ఒకరు సేమ్ ఆఫర్ని ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుంటే దాన్ని క్రాస్ ఆఫర్స్ అంటారు క్రాస్ ఆఫర్స్ అనేవి జనరల్గా ఇప్పుడున్న కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ ప్రకారం లేవని చెప్పలేం కష్టం ఇంపాసిబుల్ కాదు డిఫికల్ట్ అంతే ఉంటాయి ఉండొచ్చు ఎందుకంటే ఒకప్పుడున్న కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ ఇప్పుడున్న కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ ఒకటి కాదు కాబట్టి ఓకేనా సో నాకు విషయం చెప్పండి అయితే క్రాస్ ఆఫర్ అంటే ఏంటమ్మా వన్ టూ పర్సన్స్ చదివిస్తా చూడండి మెటీరియల్ రీడింగ్ మనం రేపు చేద్దామా రేపు క్లాస్లో చేద్దాం ఇది ఒక లైన్ చదివేసి క్లోజ్ చేద్దాం చూడండి అక్కడ వన్ టూ పార్టీస్ మేక్ అండ్ ఐడెంటికల్ ఆఫర్ టు ఈచ్ అదర్ చూడండి వన్ టూ పార్టీస్ మేక్ ఇద్దరు సేమ్ ఆఫర్ ఇన్ ఇగ్నోరెన్స్ టు ఈచ్ అదర్స్ ఆఫర్ ఒకడి ఇచ్చిన ఆఫర్ గురించి ఒకటి తెలియదు తెలిసే మార్చుకుంటే క్రాస్ ఆఫర్ అవ్వదు అదైందా సో దే ఆర్ సెట్ టు మేక్ ఏ క్రాస్ ఆఫర్ ఇది అనమాట ఓకే సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే సెషన్ మనం వీటి గురించి మెటీరియల్ రీడింగ్ మనం రేపు క్లాస్లో రాగానే చూద్దాం మెటీరియల్ రీడింగ్ అయిపోయిన తర్వాత రిమైనింగ్ కాన్సెప్ట్కి వెళ్దాం మోస్ట్ ప్రాబ్లీ రేపు ఆఫర్ అయిపోతుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డౌట్ లేదు అందులో ఓకే నెక్స్ట్ ఇంకోటి రేపు క్లాస్కి వచ్చేసరికి మీరు ఆఫర్ డెఫినేషన్ నాకు చదువు రావాలి ఎలా చెప్తారు
his willingness to do or abstain from doing anything with a view to obtain the assent of the other, then he is said to make a proposal or offer. Proposal and offer no good. Atla. So, okay. Remaining topic, we are going to talk about the remaining topic. Right. The material reading is part of our definition. We are going to talk about the definition. Return to meeting. 